नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपण सॉलिड स्टेट हा चॅप्टर चालू केलेला आहे त्यामध्ये जवळपास आपले सात लेक्चर झालेले आहेत त्या सात लेक्चरच्या शेवटच्या लेक्चरमध्ये आपण पॅकिंग इफिशियन्सी हा एक पॉईंट पाहत होतो त्यामध्ये आपण पॅकिंग इफिशियन्सी इन अ सिम्पल क्यूब त्याला आपण एस सी असं म्हणतो आणि पॅकिंग इफिशियन्सी इन अ बॉडी सेंटर क्यूब दीज टू पॅकिंग इफिशियन्सी वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड इन अ लेक्चर नंबर सेवन सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोईंग टू कंटिन्यू द पॅकिंग इफिशियन्सी हाऊ टू कॅल्क्युलेट अँड वॉट इज द पॅकिंग इफिशियन्सी इन फेस सेंटर्ड युनिट सेल इन इन एफ सी सी युनिट सेल ठीक आहे सो कन्सिडर अ क्यूब आपल्याला समोर एक क्यूब दिसतोय आपण एक क्यूब कन्सिडर केला सो अवर पॉईंट इज द पॅकिंग इफिशियन्सी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन अ फेस सेंटर्ड क्युबिक लाईट इज त्यालाच आपण सी सी पी किंवा एच सी पी असं देखील म्हणू शकतो दोघांचा कोऑर्डिनेशन सेम असतो आणि पॅकिंग इफिशियन्सी देखील सेम असते मग कदाचित तुम्हाला एक मार्कांसाठी क्वेश्चन विचारला जाईल वॉट इज द पॅकिंग इफिशियन्सी इन क्युबिक किंवा सी सी पी ऑर हेक्झागोनल क्लोज पॅकिंग क्युबिक क्लोज पॅकिंग ऑर हेक्झागोनल क्लोज पॅकिंग तर दोघांसाठी सेम अॅन्सर असणार आहे जी काही पॅकिंग इफिशियन्सी आपली आज येणार आहे ती आपण पॅकिंग इफिशियन्सी कन्सिडर करणार त्या दोघांसाठी पण तर पॅकिंग इफिशियन्सी कशी काढायची तर देर आर फोर स्टेप्स टू कॅल्क्युलेट अँड पॅकिंग इफिशियन्सी इन एनी क्युबिक सेल सो स्टेप नंबर फर्स्ट फाइंड आउट द रेडियस रेडियस इन द सेन्स फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द रेडियस अँड एज लेंथ सो कन्सिडर द ट्रायंगल कन्सिडर द डायग्रॅम इन द डायग्रॅम कन्सिडर द ट्रायंगल ए बी अँड सी सो शेअर कन्सिडर द ट्रायंगल ए बी अँड सी हा ट्रायंगल कन्सिडर केला सो वी फाऊंड दॅट द ट्रायंगल अँगल ए बी सी इज द राईट अँगल हा अँगल राईट अँगल आहे बिकॉज ॲक्च्युली इट्स अ फेस ऑफ क्यूब हा एक क्यूबचा फेस आहे त्यामुळे हा अँगल राईट अँगल ऑब्विसली असणार आहे सो अकॉर्डिंग टू पायथोबोरस थेरम सो अकॉर्डिंग टू पायथोबोरस थेरम वॉट इज द पायथोबोरस थेरम द स्क्वेअर ऑफ डायगोनल ऑफ एनी राईट अँगल ट्रँगल is equal to the sum of square of remaining two lengths of that triangle so ac square here ac is the diagonal of right angle ac square is equal to ab square plus bc square ab square plus bc square so ab and bc are the edges of q and edge of q is noted as a so ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए हेन्स ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इट बिकम्स अन टू ए स्क्वेअर या डायग्राममध्ये आपल्याला ए सीची लेंथ काय सांगता येईल बरं वॉट विड बी द लेंथ वॉट वी कॅन कन्सिडर द एज लेंथ आपण काय कन्सिडर करू शकतो आपण ए सी काय कन्सिडर करू शकतो कन्सिडर ए सी ए सी बिकम्स इक्वल टू ए सी काय असू शकेल ए सी इक्वल टू आर प्लस टू आर प्लस आर दॅट मीन्स ए सी इज इक्वल टू फोर आर सो अबो इक्वेशनमध्ये असं दिसेल आपल्याला ए सी इज इक्वल टू आपल्याला ए सी काढायचे ए सी इकडं काय आलंय टू ए स्क्वेअर सो ए सी इज इक्वल टू ए सी इथं घेतला ए सीचा स्क्वेअर काढून टाकला कसं काढायचा बाय टेकिंग द रूट ऑफ ए सी रूट आणि स्क्वेअर दोन्ही कॅन्सल झालं इथं ए सी आलं याचं देखील मला काय घ्यावं लागेल रूट घ्यावं लागेल रूट जर घेतलं तर ए स्क्वेअर कॅन्सल झालं सो रूट टू ॲज इट इज झालं रूट टू इन टू ए सो इक्वेशन नंबर वन बट फ्रॉम द डायग्रॅम ए सी इज इक्वल टू फोर आर जे मी आत्ता सांगितलं तुम्हाला तर एक नंबर आणि दोन नंबर इक्वेशन कन्सिडर इक्वेशन नंबर वन अँड कन्सिडर इक्वेशन नंबर टू बोथ एल एच एस आर सेम दोन्ही एल एच एस सेम आहेत ए सी हे रिझल्ट सो ए सी सो रूट टू ए इज इक्वल टू फोर आर मी असं म्हणू शकतो का बरोबर ना कारण लेफ्ट हँड साईड दोघांचे काय सेम सो रूट टू ए इज इक्वल टू फोर आर और आर इज इक्वल टू आपल्याला आर आणि ए मधलं रिलेशन काढायचं आहे सो आर इज इक्वल टू हा फोर मी इकडं पलीकडल्या साईडला कन्सिडर करतो या साईडला तर आर काय कुठं जाणार आहे डिनॉमिनेटरला सो रूट टू ए डिवायडेड बाय आर दिस इज द इक्वेशन नंबर थ्री अँड दिस इज द इक्वेशन गिव्ज द रिलेशन बिटवीन रेडियस अँड 
एज लेंथ ऑफ द क्यूब अपने पहले स्टेप मे फाइंड आउट कराए बै फाइंड आउट कराए नेहमी रेडियस एज लेंथ हमें का रिनेशन है नेक्स्ट सेकंड स्टेप मे अपन का फाइंड आउट करते वॉल्यूम ऑफ स्पेयर एक स्पेयरच वॉल्यूम कि अपने महती है द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू फोर बाय थ्री पाय आर क्यूब आर ची वैल्यू तो अपने महती है ऑलरेडी अपन इक्वेशन नंबर तीन मे आर ची वैल्यू कड़े सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर सो रिप्लेस द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री इन इक्वेशन नंबर फोर इक्वेशन चार मे इक्वेशन तीन मधुन आर ची वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराए मैं इक्वेशन का होल फ आर ची हिच वैल्यू फोर बाय थ्री फोर बाय थ्री एज इट इज आला पाय हा पाय एज इट इज आला फक्त मैं रिप्लेस कु करते है वैल्यू ऑफ आर आर ची का वैल्यू आई कि आर ची का साइन आई रूट टू ए डिवाइडेड बाय फोर या होल टर्म च स्क्वेर घाय सॉरी क्यूब घाय होल टर्म्स क्यूब हे इक्वेशन मैं सीम्प्लिफाई करते होता सीम्प्लिफाई के लिए तो क्या होल मेला पूर्ण टर्म एज इट इज इन ए क्यूब होल मैं बाहर का ए क्यूब होल रूट टू आ क्यूब घर ऑब्विस्ली रूट एक्स चा जर क्यूब अल तो इक्वेशन का रूट एक्स क्यूब इज इक्वल टू मे जर इक्वेशन अल सीम्पली रूट एक्स हा होल टर्म का जर क्यूब अल तो इक्वेशन मैं कस मानू शको एक्स मल्टीप्लाय बाय रूट एक्स ये अस इक्वेशन ये जे अपन पाठीमागे पाइल क्या इक्वेशन का होल इक्वेशन का होल सो इट बिकम्स फोर बाय थ्री पाय रूट थ्री इंटू टू डिवाइडेड बाय टू टू डिवाइडेड बाय फोर बिकम्स कैंसल जो है एकमेक इक्वेशन अस होल बुढ़ मैं फिर हाँ स्क्वेर घर के वाले फोर बाय रूट थ्री पाय रूट टू इंटू टू ये कस आल तो रूट टू का जर क्यूब घर मैं क्या मिलते रूट टू इंटू टू ए क्यूब एज इट इज आ डिवाइडेड का होता फोर फोर क्यूब तो या फोर चाहिए इत क्यूब आए सिक्सटी फोर हे इक्वेशन मैं सीम्प्लिफाई के लिए तो क्या होना फोर ने कि या टू ने सिक्सटी फोर लिवाइड के लिए कि आल थर्टी टू आल या फोर ने या थर्टी टू लिवाइड के लिए इत एट आल एट इंटू फोर बिकम्स ट्वेंटी फोर फक्त मैं ये सीम्प्लिफाई कर मैं पाय ऐज इट इज हा पाय मैं ऐज इट इज इतना रूट एज इट इज इत घ ए क्यूब एज इट इज इत घ बाकी वैल्यू सगड़ा कैंसल जाए डिनोमिनेटर लगे शिलक रही है फ्त ट्वेंटी फोर सो सो वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर फॉर एफ सी सी इज इक्वल टू पाय रूट टू ए क्यूब डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फोर सर नेक्स्ट अपने का पूरा कितनी स्पेयर्स है त्या टोटल जे का स्पेयर्स आती पर्टिक्युलर यूनिट सेल मे तो पर्टिक्युलर यूनिट सेल मे ज्यादा स्पेयर्स आता सग मिल वॉल्यूम कड़ा सो so वी नो दैट इन एफ सी सी हाउ मेनी स्पेयर्स आर देर हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देर सो इन एफ सी सी देर आर फोर पार्टिकल्स हाउ मेनी फोर पार्टिकल्स सो वॉट विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट पार्टिकल इफ द वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर इज इक्वल टू पाय रूट टू ए क्यूब डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फोर सीम्पली मल्टीप्लाय द वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर विथ फोर सो इट बिकम्स फोर इंटू पाय ए क्यूब हे इक्वेशन जर तुम्हें सीम्प्लिफाई के करना फाइन ये डिवाइड करना बिकम्स एन सिक्स सो इक्वेशन पाय एज इट इज रूट टू ए क्यूब डिवाइडेड बाय सिक्स हे इक्वेशन तुम्हारा मिला वॉल्यूम ऑफ फोर स्पेयर स्पेयर चार स्पेयरच वॉल्यूम कि आल है सो नेक्स्ट रिमेनिंग लास्ट स्टेप इज अली थर्ड स्टेप लास्ट स्टेप पैकिंग एफिशियंसी वॉट इज द फॉर्म्यूला पैकिंग एफिशियंसी कैसे फाइंड आउट कराए पैकिंग एफिशियंसी पैकिंग एफिशियंसी इज द टोटल वॉल्यूम एक्युपाइड बाय द स्पेयर्स इन दैट क्यूब डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब ऑब्विस्ली द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल क्यूब वी कन्सिडर द लेंथ ऑफ दैट क्यूब इज ए सो हेन्स ए क्यूब सो पैकिंग एफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ फोर स्पेयर दैट इज द दिस टर्म डिवाइडेड बाय ए क्यूब ए क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब हे जर तुम्हें सीम्प्लिफाई के लिए का इट बिकम्स 
ए क्यूबला ए क्यूब कैन्सल जाए ए क्यूबला हा ए क्यूब कैन्सल जाला इत चुक ट्वेल आए इट बिकम्स एन सिक्स इतना सिक्स आए पाजे ठीक है ट्वेल्व नहीं है तो ऐज इट इज ये पूरा आए पाय थ्री पॉइंट वन फोर टू मल्टीप्लाय बाय रूट टू एज इट इज ए क्यूब अल्ला हा ए क्यूब कैन्सल जा सिक्स एज इट इज इत आए कैन्सल नहीं है बाय प्रिंटिंग इत ट्वेल्व जिलक रह कन्सिडर करा इत सिक्स आए हे जर इक्वेशन तुम्हें सीम्प्लिफाय के सोड़ तो वैल्यू कि जीरो पॉइंट सेवनटी फोर इत इक्वेशन तुम्हारा सॉल्व कराएं नहीं है सोड़वाय नहीं है लॉग मांडा नहीं कहीं नहीं बिकॉज द पैकिंग एफिशियंसी ऑफ एफ सी सी हेज एन फिक्स वैल्यू दैट इज जीरो पॉइंट सेवनटी फोर सो ऑब्विस्ली द पर्सेटेज पैकिंग एफिशियंसी विल बी का पर्सेटेज पैकिंग एफिशियंसी पैकिंग एफिशियंसी मल्टीप्लाय बाय हंड्रेड इट बिकम्स सेवनटी फोर पर्सेट सो सेवनटी फोर पर्सेट वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स इन एफ सी सी रिमेनिंग ट्वेंटी सिक्स पार्ट इज द एम टी स्पेस तिथ ट्वेंटी सिक्स पार्ट कितना एम टी आतो कि फ्री आतो हि पैकिंग एफिशियंसी अपन जी कैलक्युलेट के लिए दोगी कन्सिडर कराए दिस इज द पैकिंग एफिशियंसी ऑफ सी सी पी एंड एच सी पी हेक्जागोनल क्लोज पैकिंग बिकॉज बोथ हैव सेम कोऑर्डिनेशन नंबर ट्वेल दोगा ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितने है ट्वेल्व है मनु दोगी पैकिंग एफिशियंसी कि कन्सिडर कराएं सेवनटी फोर सो ऑन द बेसिस ऑफ द पैकिंग एफिशियंसी मै क्वेश्चन इज विच ऑफ द थ्री लैटिस दैट इज सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक फेस सेंटर्ड क्यूबिक हेज मोस्ट पैकिंग एफिशियंसी मोस्ट इन द सेंस सग जास्त को है एंड Which one has the least packing efficiency? Second, the most common one. So simple relation is, you know what? Less packing efficiency, packing efficiency is directly proportional to coordination number. Yeah, on the other unit cell, the coordination number just the cell obviously that's the packing efficiency just the cell. And that we pay it less cell. The simple cubic one. What is the packing efficiency in simple cubic? It is. 52 percent and what is the packing efficiency in BCC? 68 percent. What is the packing efficiency in FCC? जब अपन आता है latest lecture लगा ही तो तो 74 percent. मंजे ये चीज़ मुझे सगाई जस्ट तो कौन चाली 74 and list कौन चाली 52. समझ लो? So answer is most packing efficiency is FCC and least packing efficiency is सिक्स सॉरी सिंपल क्यूब मोस्ट इन द सेंस कि सेवनटी फोर पर्सेट एंड लिस्ट इन द सेंस फिफ्टी टू पर्सेट द कॉर्डिनेशन नंबर इन सिंपल क्यूब इज सिक्स हेयर द कॉर्डिनेशन नंबर इज ट्वेल्व इत कॉर्डिनेशन नंबर कि ट्वेल्व मनु पैकिंग एफिशियंसी कि आई सिक्सटीन आ ठीक है आता जे का अपन पाइल है ये सग फॉर्म्यूले एक रिवाइज करूँ दिस इज द फॉर्म्युलेज ये अपने पूरे प्रॉब्लम चढ़वा एक रिमाइंड करूँ स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल कु एस सी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने एक द रिनेशन बिट्वीन रेडियस एंड एज लेन सीम्पल है ए इज इक्वल टू टू आर कि आर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव ए तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल एक पार्टिकल से वॉल्यूम कि आल होता पैकिंग एफिशियंसी फ्त ए क्यूब ने मल्टीप्लाय करा सो वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब इज 0.5737 पॉइंट फाइव सेवन थ्री सेवन ए क्यू टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड ऑब्विस्ली देर इज ओनली वन पार्टिकल एक पार्टिकल है इतना टोटल वॉल्यूम कितने है जे एक पार्टिकल से है तो वॉल्यूम इतना जीरो पॉइंट फाइव टू थ्री सेवन ए क्यू नेक्स्ट बॉडी सेंटर हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देर कॉर्नर से मिलन एक बॉडी से सेंटर से मिलन एक टोटल दोन पार्टिकल रिलेशन बिट्वीन एज लेंथ एंड रेडियस व्हाट इज द रिलेशन बिट्वीन एज लेंथ एंड रेडियस सो आर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर थ्री थ्री ए ते अपन फाइंड आउट के लिए रिनेशन पाठिमाग वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर एक स्पेयर से वॉल्यूम कि रेडियस वर्न रेडियस की वैल्यू जर इत सब्स्टिट्यूट के लिए तो इट बिकम्स जीरो पॉइंट थर्टी फोर तो वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर ये कि दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर बट इन बी सी सी देर आर टू पार्टिकल्स सो टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड द पार्टिकल्स शुड बी मल्टीप्लाय बाय टू इट बिकम्स जीरो पॉइंट सिक्सटी एट ए क्यू थर्ड एफ सी सी देर आर हाउ मेनी फोर पार्टिकल्स वन एट द कॉर्नर एंड रिमेनिंग थ्री बिकम्स फ्रॉम द 
center of phase so it becomes in four particles radius 0.35 35 edge length this is the relation between edge length and radius the edge length and radius modle the relation all ठीक है सो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल एक पार्टिकल वॉल्यूम कि जीरो पॉइंट वन एटी फाइव ए क्यूब दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब सो हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर सॉरी दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल्स सो टोटल देर आर फोर पार्टिकल्स सो मल्टीप्लाय दैट वॉल्यूम विथ फोर इट बिकम्स जीरो पॉइंट सेवनटी फोर ए क्यूब सो दीज आर द फॉर्म्युलेज वी हैव टू रिमेम्बर फॉर दन फर्दर प्रॉब्लेम्स अपन का प्रॉब्लेम्स पूरे घेना आहोत ये प्रॉब्लेम्स सा तुम्हारा ये फॉर्म्युले महित आवश्यक है कदाचित हे प्रॉब्लेम्स अपने आज के लेक्चरला कि उद्या लेक्चरला होते शक्य तो उद्या लेक्चरला अपन कन्सिडर करना आहो तो आता अपन सीम्पल का ही प्रॉब्लेम्स घेन आहोत सो फर्स्ट प्रॉब्लेम्स एक सैम्पल डेरिवेशन रहें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन एक्स ग्रैम जर एक्स ग्रैम दिल तो पार्टिकल्स कि हाउ मेनी पार्टिकल्स वुड बी देर एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आर देर तेल एक डेरिवेशन है सीम्पल अपन जे डेरिवेशन अपने महती है तिथपसून चालू करूँ कदाचित हे डेरिवेशन तुम्हारा दोन मार्क विचार जाए सो आप है डेन्सिटीच फॉर्म्यूला है कि अपने महती है सो डेन्सिटी इज इक्वल टू यम एंड वी हैव नोन ऑल द टर्म्स इन दैट इक्वेशन दैट इज रो इज द डेन्सिटी यम इज द मोलार मास यन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ दैट पर्टिक्युलर क्यूब ए इज द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब ए क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब ए इज द एज लेंथ ऑफ दैट क्यूब यन इज द एवेगट रोज नंबर सो हे इक्वेशन फक्त मी मॉडिफाय करतो रे काय केलेलं आहे मॉडिफिकेशनमध्ये ए आणि ए क्यूब हे फक्त एका खाली एक घेतलेलं आहे इथं हेच वरच द मॉडिफाय इक्वेशन वरती जे इक्वेशन दिलेलं आहे त्याच इक्वेशन मी खाली तुम्हाला मॉडिफाय करून दिलेलं आहे नेक्स्ट हे जर इक्वेशन मी रिप्लेस केलं हे इक्वेशन जर मी पुटअप केलं विथ रिस्पेक्ट टू यम द इक्वेशन बिकम्स हे यन इथं आहे जे इथं डिनॉमिनेटरला जाईल हे डिनॉमिनेटरला दिसतं ए क्यूब हे तुम्हाला न्यूमरेटरला जाईल हे एन ए डिनॉमिनेटरला आहे हे कुठं जाणार न्यूमरेटरला जाणार यन कुठं आहे न्यूमरेटरला हा कुठं जाणार डिनॉमिनेटरला जाणार सो इक्वेशन बिकम्स यम इज इक्वल टू रो ए क्यूब एन ए रो ए क्यूब एन ए डिवायडेड बाय यन इथल्या सगळ्या टर्म्स तुम्हाला माहिती आहेत जे मी ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेल्या आहेत सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स ग्रॅम आपल्याला एक्स ग्रॅममध्ये किती पार्टिकल्स आहेत हे फाइंड आउट करायचे तर आपल्याला एक काहीतरी माहीत असलं पाहिजे की जर एवढा मॅटर घेतला एवढं ग्रॅम घेतलं तर त्याच्यामध्ये एवढे पार्टिकल्स असतात तर आपल्याला एक सिम्पल थिंग माहिती आहे बघा अकरावीला आपण याच्याबद्दल विचारलं पण किंवा बोललो पण होतो अकरावीला आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे जर मुलार मास कन्सिडर केलं तर मुलार मास म्हणजे एक मोल एक मोल सबस्टन्स कोणताही असेल तर त्याच्यामध्ये पार्टिकल्स किती असतात ॲवेगॉड रॉज नंबर इतके म्हणजे मोलार मास यम ग्रॅम आपण त्याला कन्सिडर केलं विच कंटेन्स एन ए पार्टिकल एन ए मीन्स एवेगॉड रॉज नंबर मीन्स सिक्स पॉईंट झिरो ट्वेंटी टू इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री सो एक्स ग्रॅम ऑफ मेटल कंटेन्स हा मेनी पार्टिकल्स तर एक्स ग्रॅममध्ये किती पार्टिकल्स असतील तर मी मला सिम्पली कसं कॅल्क्युलेट करणार हे जर मला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर मी एक्स आणि एन ए यांचं मल्टिप्लिकेशन करणार आणि याला यम ने डिवाइड करणार बाय क्रॉस मल्टिप्लिकेशन सो नंबर ऑफ एक्स ग्रॅम मेटल इज इक्वल टू एक्स मल्टिप्लाय बाय एन ए एक्स मल्टिप्लाय बाय एन ए डिवायडेड बाय यम पार्टिकल्स तर मला एवढे पार्टिकल्स मिळतील ठीक आहे सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ यम फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन वन मध्ये आपण यमची एक व्हॅल्यू काढलेली आहे ती इक्वेशनची व्हॅल्यू इथं पुटअप कर तर इक्वेशन काय होईल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स ग्रॅम एक्स ग्रॅममध्ये किती पार्टिकल्स आहेत इज इक्वल टू एक्स एन ए हे मी ॲज इट इज इथं पुटअप केलेले एक्स एन ए आणि यमची व्हॅल्यू जी काय आहे इक्वेशनमध्ये हे पूर्ण इक्वेशन ॲज इट इज इथं मांडलेले बरोबर रो और डेन्सिटी ए क्यू एन ए डिवायडेड बाय यन एन ए आणि एन ए हे दोन्ही कॅन्सल होते मग उरलं काय एक्स यन डिनॉमिनेटर त्याचा डिनॉमिनेटर म्हणजे यन कुठं जाईल यन हा वरती जाईल एक्स यन रो ए क्यू सगळ्याला समजलं आहे नेक्स्ट सो मग अशी इक्वेशन आपलं काय आलं ते नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स ग्रॅम इज इक्वल टू एक्स एक्स इज द ग्रॅम अमाऊंट ऑफ दॅट सबस्टन्स यन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दॅट युनिट सेल रो इज द डेन्सिटी अँड ए क्यूब इज द वॉल्यूम और ए इज द लेंथ एज लेंथ ऑफ दॅट क्यूब 
नेक्स्ट द नंबर ऑफ युनिट सेल इन एक्स ग्रैम एक्स ग्रैम मे कि युनिट सेल ये जर एन एवरी संख्या कन्सिडर के लिए अपन पार्टिकल से पर्टिक्युलर क्यूब मे एन पार्टिकल्स करस्पॉन्ड्स टू अ वन युनिट सेल एक युनिट सेल मे कि पार्टिकल आता एन पार्टिकल आता एन इज इक्वल टू वन फॉर सिंपल क्यूब एन इज इक्वल टू टू फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूब एन इज इक्वल टू फोर फॉर फेस सेंटर्ड क्यूब सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एक्स ग्रैम एक्स ग्रैम मे कि पार्टिकल्स आते इक्वेशन नंबर थ्री वरन एक्स ग्रैम मे कि पार्टिकल्स हैं एक्स ग्रैम मे एवे पार्टिकल्स हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये तीन नंबर के इक्वेशन वरन अपन का एक्स एन रो ए क्यूब सो जर एक्स ग्रैम मे एवे पार्टिकल्स आते तो मे यूनिट सेल कि एन ने डिवाइड कराए जर मजाक चार पार्टिकल्स हैं एफ सी सी टाइप की यूनिट सेल है तो चार लें कि यूनिट सेल तैयार होते चार पार्टिकल्स हैं तो तुम्हें एफ सी सी चे कि यूनिट सेल तैयार होते चार लें चार ने डिवाइड करना सो बिकम्स एन वन सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जेवे आज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स य नंबर ऑफ पार्टिकल्स आम्मी का करना है वन एन ने डिवाइड करना सो यन हे यन बिकम्स कैंसल एंड द फाइनल इक्वेशन बिकम्स द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्रैम इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय रो ए क्यूब एंड द नंबर ऑफ वॉल्यूम इन दैट यूनिट सेल तो यूनिट सेल वॉल्यूम कि सेल सो वी डिवाइडेड बाय ए क्यूब द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम यू एखाद पर्टिक्युलर वॉल्यूम मे कि यूनिट सेल वॉल्यूम आना है तो ते कैलक्युलेट करना कि यूनिट सेल आना है तो पर्टिक्युलर यूनिट सेल से वॉल्यूम ने टोटल वॉल्यूम में डिवाइड करा तो मैं का मिलती नंबर ऑफ यूनिट सेल समझ लीज आर द डेरिवेशन ये डेरिवेशन कदाचित दोन मार्क विचार जाए आता अपन का प्रॉब्लम सो सीम्पल प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर फोर फर्स्ट अ कंपाउंड इज मेड अप टू एलिमेंट्स सी एंड डी दोन एलिमेंट पास कंपाउंड बनने लिस्टलाइजेस इन एफ सी सी तो एफ सी सी मे क्रिस्टलाइज है ऐटम सी ऐट द प्रेजेंट ऐट द कॉर्नर ऐटम सी कॉर्नर लेजेंट है ऐटम्स ऑफ बी सॉरी ऐटम्स ऑफ डी ऐट द सेंटर ऑफ फेस प्रत्येक सेंटर फेस या सेंटर है सो वॉट बीट बी द फॉर्म्यूला ऑफ दैट कंपाउंड सिंपल प्रॉब्लम है एकदम सिंपल प्रॉब्लम है सी जर कॉर्नर लाइंड आउट आए बरबर सी कॉर्नर लाइंड आउट आए तो कॉर्नर कि एट आनी प्रत्येका कॉन्ट्रीब्यूशन कि एक सो सी कि वन सी इज प्रेजेंट ऐट एट कॉर्नर्स आठ कॉर्नर ली प्रेजेंट है प्रत्येक कॉर्नर से कॉन्ट्रीब्यूशन कि वन एट सो वन एट मल्टीप्लाय बाय एट बिकम्स वन सी कि प्रेजेंट आला वन नेक्स्ट डी डी इज प्रेजेंट ऐट द सेंटर ऑफ सिक्स फेसेस ऑफ यूनिट सेल एंड कॉन्ट्रीब्यूशन कि वन बाय टू वन बाय टू मल्टीप्लाय बाय सिक्स बिकम्स थ्री मजे डी कि है थ्री सी कि है वन एंड द फॉर्म्यूला बिकम्स सी वन डी थ्री सो फॉर्म्यूला राइट डाउन करता कस लिखना मैं सी डी थ्री दिस इज युअर एन्सर नेक्स्ट प्रॉब्लम सेम तो पद्धति है अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स ए एंड बी The element of atoms of B forms cubic close packing structure. Atoms of B ne kai ke lele cubic close packing structure taiyar ke lele. The atoms of A occupies one third of the tetrahedral voids. J kai structure taiyar ke lele hai. Tenche madle one third voids he A ne occupy ke lele. And the question is what is the formula of compound? B ne close packing structure taiyar ke lele. Manje B che sankhya mein yen consider ke lele. So The atoms of B present in cubic close packing. The number of tetrahedral voids generated is the twice of the B. Tetrahedral voids की संख्या कितनी है इसते? Double इसते. अन्य octahedral voids की संख्या कितनी है इसते? As it is the number. Number एवरी इस octahedral voids की संख्या इसते. पर इतना octahedral voids से कुटे ही उल्लेख नहीं है. फक्त आप लोग क्या कराएँ से? Tetrahedral voids की संख्या consider कराएँ चाहे. तेंचे मतलब अपन कितने occupy के लिए? One third occupy के लिए लाएँ. जब B B element की संख्या एक consider के लिए. ठीक है बी इलेमेंट्स कि एक है तो टेट्राइडल वॉइड्स कि तैयार होना एक का दोन बरबर दोन कारण का है तो टेट्राइडल वॉइड की संख्या बी चार डबल है सो नंबर ऑफ टेट्राइडल वॉइड्स इज इक्वल टू टू बी इज इक्वल टू टू आउट ऑफ दैट हाउ मेनी इज ऐक्युपाइड वन थर्ड इज ऐक्युपाइड ए इज ऐक्युपाइड वाइड द वन थर्ड ऑफ द टेट्राइडल वॉइड्स वन थर्ड ऐक्युपाई के लिए कि पैकी दोन पैकी कि वन थर्ड सीम्प्लिफाई के लिए तो कि आल टू थर्ड मजे ए कि है टू थर्ड और बी कि है वन सो ए एंड बी रेशियो ऑफ ए ए कि आला टू बाय थ्री बी कि आला वन ये जर इक्वेशन मैं सीम्प्लिफाई के लिए हा रेशियो सीम्पल कर माला टू एस टू थ्री टू को आला ए सा आला टू आ 
थ्री को आला बी सा तो फॉर्म्यूला इज ए टू बी थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज लेक्चर द कंपाउंड फॉर्म एक्जागोनल क्लोज पैकिंग वॉट आर द नंबर ऑफ ऑक्टाइड्रल वॉइड्स एंड टेट्राइड्रल वॉइड्स द टोटल वॉइड्स फॉर्म इन जीरो पॉइंट फोर मोल ऑफ इट ठीक है टोटल वॉइड्स अपने तीन गोषी का ऑक्टाइड्रल वॉइड की संख्या का टेट्रोलॉइड्रल वॉइड की संख्या का टोटल वॉइड की संख्या का कभी इन अ जीरो पॉइंट फोर मोल अपने यन की संख्या कि जीरो पॉइंट फोर मोल सो यन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर मोल नंबर ऑफ मोल्स दिल जीरो पॉइंट फोर मोल तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाय बाय ने एफेगा नंबर नहीं तेल मल्टीप्लाय करा इट बिकम्स टू पॉइंट फोर जीरो नाइंटी एट इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री सो टेट्राइडल ऑक्टाइडल वॉइड की संख्या कितनी जेवड़ी पार्टिकल की संख्या है तवड़े सो नंबर ऑफ ऑक्टाइडल वॉइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स जेवड़े ऐटम्स हैं तवड़े ऑक्टाइडल वॉइड की संख्या मे क्या आई थी टू पॉइंट फोर जीरो नाइंटी एट इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री नंबर ऑफ टेट्राइडल वॉइड्स डबल एज द नंबर ऑफ ऐटम्स एंड बिकम्स फोर पॉइंट एट वन एट इंटू टेन टू पावर थ्री टोटल वॉइड्स टोटल वॉइड्स को नंबर ऑफ ऑक्टाइड्रल वाइड्स प्लस नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स ये दोगों की बेरीज के लिए तुम्हारा का मिलना है टोटल वाइड्स सो टोटल वाइड्स बिकम्स सेवन पॉइंट टू टू सेवन इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री थैंक यू